Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po ako, your sharing doctor, Dr. Daisy Tay. Sa araw na ito, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang nutrient na napaka-importante sa ating kalusugan. Linus Pauling, a high-caliber scientist and a two-time Nobel Prize awardee, once said, a deficiency in a nutrient is the cause of all diseases. Ito po ay totoo. We can observe this in every one of us. When we lack a certain nutrient, a certain vitamin, a certain mineral, there seems to be a health issue that pop up in us. That's the reason why I decided to take this subject to you today. Ang nutrient na deficient na malimit ay kulang sa atin o deficient sa atin ay ang vitamin C. Ano ang vitamin C? Ang vitamin C ay kilala sa pangalang ascorbic acid o ascorbic. Ito ay nakikita ng natural sa mga pagkain kagaya ng citrus fruits, berries, at yung mga green and leafy vegetables. Napaka-importante ng vitamin C sapagat ito ay nagbibigay sa atin ng malakas na resistensya or immune response system. Pag kinulang tayo, marami ang pwedeng magiging sakit. Kaya, hindi tayo dapat maging vitamin C deficient. Pero ano ba ang rason kung bakit tayo nagkakaroon ng vitamin C deficiency? Una, dapat nating malaman na ang tao ay hindi po pwedeng gumawa ng sarili niyang vitamin C. We're not like cats and dogs. We're not like plants which can make their own vitamin C. Ito po ay iti-take up natin paano ginagawa ang vitamin C sa tao para malaman natin kung paano natin maiiwasan ang pagiging deficient sa vitamin C. Bago ko i-take yung paano nagiging deficient tayo sa vitamin C, tulutan yung i-review muna natin yung mga functions ng vitamin C sa ating kalusugan. Ang una ay, ang vitamin C ay nagpapalakas ng resistensya natin laban sa mga sakit. Kagaya ng nasabi ko na sa sipon, sa flu, uh, maski sa COVID-19 at sa iba pang mga serious diseases. Ang vitamin C ay isang anti-inflammatory ingredient kaya mabisa ito sa halos lahat ng sakit dahil ang inflammation ay ugat ng maraming sakit. Nagbiprevent siya ng scurvy, tumutulong siya sa pag-absorb ng iron. So, pagkulang tayo sa vitamin C, ang iron ay hindi na-absorb ng ating mga cells, kaya nagkakaroon ng kakulangan ng iron na napaka-importante sa pagdadala ng oxygen sa bawat uh, organs ng ating katawan. Nagre-repair siya o kumukumpuni rin siya ng mga tissues, ng mga muscles, ng mga blood vessels, at ng ilang neurotransmitters. Nadiskubre ni Linus Pauling, yung high-caliber scientist na nabanggit ko, noong 1960, na kailangan din ng white blood cells ang mataas na vitamin C level para 
ang vitamin, ang WBC natin o ang white blood cells natin ay magtrabaho ng mabuti. Alam natin na ang white blood cells natin ay tinaguri ang soldiers of the body. Kaya kung gusto natin na mataas ang ating resistensya sa mga infection, dapat matibay ang ating white blood cells pero kailangan niya ng mataas na level ng vitamin C. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat maging vitamin C deficient. Yung may mga sakit na, kagaya ng may mga diabetes, may mga colds, may mga flu, may mga dental problems, may mga high blood pressure, mas kailangan na mataas ang milligrams ng vitamin C na tinitake nila. Yung may mga cancer cells, yung may mga stress o malakas ang stress sa kanilang trabaho, sa kanilang araw-araw na pamumuhay, nagpapaturok sila yung intravenous injection ng vitamin C. Dahil maraming doktor, maraming scientists ang nagsasabi na ang vitamin C ay mainam na panglaban sa cancer cells. Ito ay pumapatay daw sa cancer cells. Pero ngayon, controversial pa ito. Balikan po natin yung katanungan bago itong functions ng vitamin C tinik natin. Bakit nagkakaroon ng vitamin C deficiency sa tao ng madalas kaysa sa aso, pusa o iba pang hayop at sa mga halaman? Bakit mataas ang resistensya nila sa mga sakit? Bago po ito, Sasabihin ko po sa inyo, huwag po kayong aalis, tapusin niyo po ang video ito upang malaman niyo ang katotohanan na sagot sa tanong na ito. One principal reason why we have a high tendency to be deficient in vitamin C is because we cannot make our own vitamin C because humans were not created to be equipped with a mechanism that can make his own vitamin C. Unlike the animals and the plants which were created with a natural mechanism to be able to synthesize or make their own vitamin C. Paano ginagawa ang vitamin C? Sa tao, ang vitamin C ay tinatransform mula sa liver. Ang paraan nito ay dahil ang glucose ay ini-extract niya mula sa glycogen. Ang glucose at ang vitamin C ay nakadepende sa insulin para makapasok siya sa ating cells. Ngunit, dapat nating malaman na ang glucose at ang vitamin C ay may antagonistic relationship. Pagka marami ang glucose, kukonti lang ang vitamin C na nakakapasok sa ating mga cells. So, napaka-importante na ang glucose na nagsisirculate sa ating mga blood vessels ay konti lamang upang makapasok ang vitamin C sa ating mga cells. Pag napakarami ng glucose natin o ang blood sugar natin ay mataas, ang vitamin C ay hindi nakakapasok sa ating blood vessels. Kaya hindi nasusuplayan ang mga cells natin ng vitamin C. Isa ito sa pinaka-principal na rason kung bakit 
nagkakaroon tayo ng vitamin C deficiency in spite of the fact na marami tayong kinakain na vitamin C rich foods, ang tao ay wala siyang enzymes na kailangan ng katawan natin upang makagawa ng vitamin C. Kaya ito ay tinatransform mula sa liver natin. Yung tinatawag na receptor cells na nagdadala nito sa ating mga cells ay ang tawag GLUT1 receptor cells. GLUT1 receptor cells. Ang tawag dito ay GAA theory o ang tawag na glucose vitamin C antagonism na nadiskobre ni Dr. John Ellie noong 1970. So ano ang dapat nating gawin upang hindi tayo magkaroon ng vitamin C deficiency? Una, alamin natin ang mga pagkain na mayaman sa vitamin C ayon sa pag-aaral ni Dr. Jackers. Ang una ay yellow bell peppers. Yung yellow bell peppers ay mayroong 341.3 mg of vitamin C. Ang sunod ay ang guava, 125.6 mg per cup ng vitamin C. Ang lemon o ang lime ay mayroong 112.4 mg per cup. Ang strawberries ay mayroong 97.6 vitamin C mg per cup. Ang papaya, 88.3 mg per cup. Ang broccoli, 81.2 mg per cup. Ang kale, 80.4 mg per cup. At ang grapefruit, 71.8 mg per cup. Ang orange, 51.3 mg per cup. At ang kiwi fruit, 64 mg per cup. etong listahan na ito ay ang mga fruits and vegetables common sa Amerika. Dito sa ating bansa ay mayroon tayong mga fruits and vegetables na mayaman din sa vitamin C. Ang ilan dito ay ang tomatoes o kamatis, ang kalamansi, ang mga berries din natin, kagaya ng strawberries, blueberries, mayroon din tayong mga blackberries, at mayroon din tayong mga gulay o green leafy vegetables na mayaman sa vitamin C, kagaya ng malunggay, saluyot o wild spinach, kagaya din ng kangkong o watercress, talbos ng kamote, at maraming iba pang green leafy vegetables. Ang mga fruits na mayaman sa vitamin C na endemic o nakikita sa ating bansa ay marami din. Let's go to the summary of the ways to increase your vitamin C levels. Number one is you have to take Good amount of vitamin C rich foods. Ang pangalawa, avoid or limit refined sugar and high processed foods. Ugaliin natin na kumain ng mga healthy fats mula sa coconut oil, avocado oil, olive oil. Itong mga ito ay mga pagkain na nag stabilize ng blood sugar level at insulin para masiguro natin na ang vitamin C natin ay nakakapasok sa cells at nagiging mataas. Ang pangatlo ay ugaliin natin kumain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C at magtake din tayo ng supplements 
upang mapunuan ang kakulangan natin ng vitamin C na nakukuha sa pagkain at dahilan na hindi uh, maibigay ang tamang level ng ating vitamin C. Pero kailangan natin ng high quality vitamin C. Ang pang-apat ay kailangan natin na magkaroon ng intermittent fasting. Ang intermittent fasting ay ang periodic fasting and then followed by feasting o lavish eating. Habang nag intermittent fasting kayo, ay mag-take kayo ng lemon water at vitamin C supplementation para makatulong sa pagbawas ng digestive stress, nire-regulate nito ang ating blood sugar level. Additionally, kailangan din natin mag-take ng N-acetylcysteine o NAC because this NAC helps the body to produce glutathione. At napaka-importante na malaman din natin na ang glutathione ay nagre-recycle siya ng vitamin C. Anong masasabi niyo sa pinag-usapan natin ngayon? Ano, nakatulong ba ito sa karagdagan ng inyong kaalaman? May natutunan ba kayo sa diniskas ko ngayon? Isulat niyo po sa comment section below ang mga comments niyo. Marami pong salamat. May God bless us all.